il mio sogno. L'immagine che inseguivo nel delirio. Fosse rimasto solo un sogno il mio. Lei è la perla di Labu. Ma è anche la nipote di un nemico. Il rappresentante della Compagnia delle Indie. Mercanti, speculatori, nemmeno soldati. Ma che ci faccio ancora qui? Yannis e Monprecen mi stanno aspettando. Devo andare via. Mi dispiace molto per te, ma devo toglierti di mezzo. <susurra> Meglio così. Molto meglio. In fondo è a te che devo la vita. Non aver paura. Il fuggitivo è tornato volontariamente. La perla di Labuan è troppo bella. Il suo sguardo ha acceso nel mio cuore un incendio. Non partirò finché non mi avrà bruciato. Il capitano Van Doren. Ah, il capitano Van Doren. Carissimo capitano, sono lieto di averla qui stasera. È un piacere per me. Peccato che non potremo concludere affari. Come lei sa, ho perduto nave e carico. Mi rallegro che almeno sia riuscito a scamparla. Devo dire che si è svolto tutto in modo piuttosto insolito. Una vicenda da romanzo d'avventura. Non vedo sua nipote Marianna. Lady Merrill dice che le donne devono farsi desiderare. Specialmente quelle più ammirate. Lei si fermerà per la caccia? Oh, certamente. Ho sentito dire che ha chiamato a guidarla il più famoso cacciatore indiano. Bengalese, tre malnike. 
Ed è qui alla festa. No, non ha voluto venire. Anche lui vuol farsi desiderare. <ride> ho saputo che lei ha un altro ospite di riguardo. Sì, ho avuto l'onore di salvare la vita al fratello del sultano di Shaya. È stato attaccato dai pirati, proprio come lei. Ho commerciato molto a Shaya e conosco sia il sultano che suo fratello. Sarò contento di salutarlo e di congratularmi per lo scampato pericolo. Venga con me. Sua altezza è qui. Altezza, lei conosce il capitano Van Doren? Non può essersi dimenticato di me, Altezza. Ho avuto recentemente il piacere di essere ospite nel suo regno. E lei ha voluto offrirmi un gioiello di valore inestimabile. Ah, davvero? E che cosa ha fatto il capitano per meritare un dono simile? Si è comportato da uomo coraggioso. Sono lieto di aver avuto modo di ringraziarla ancora. E io di poter confermare il mio giudizio su di lei. Il caldo di qui non trova. Io comunque trovo che sta benissimo. Se mia figlia mettesse un abito così. Non saranno gli effetti delle sue lezioni sull'Oriente, Mrs. Mallory? Questi imbecilli che fanno tanto gli sdegnati dovrebbero imparare qualcosa da Marianna. Marianna, ma come ti è venuto in mente di combinarti in questo modo? Vai subito a cambiarti. Qui siamo in Malesia, zio. Non ci trovo nulla di strano a indossare un abito malese. Ah, Lord Gillan, la prego. Ho assolutamente bisogno del suo aiuto. Certe mascherate le trovo di pessimo gusto. So che lei mi è stata accanto giorno e notte quando ero malato. In segno della mia gratitudine. Altezza, il dono di un anello per una donna europea ha un significato particolare. La prego, non si offenda. Non posso accettarlo. Mi dispiace. Marianna? Quel gentiluomo è un principe, siamo d'accordo. Ma ha sempre sangue malese nelle vene. Non dimenticarlo. Sarà bene che tu non esageri con i tuoi omaggi a questo paese. Il colonnello Sir William Fitzgerald. Lord Gillon, Lady Marianna, auguri per il suo diciottesimo compleanno. Ho fatto molta strada per esserle accanto in questo giorno. La ringrazio, Sir William. Altezza, mi consenta di presentarle un valoroso ufficiale di sua maestà britannica, il colonnello William Fitzgerald. Appena arrivato fra noi si è subito coperto di gloria affrontando e uccidendo il più terribile pirata della Malesia, il famigerato Sandokan. 
Non avrei mai immaginato di incontrare l'uomo che ha ucciso la tigre della Malesia. Anche il nostro illustre ospite è una vittima dei pirati. Gli hanno affondato la nave e lo hanno ferito. Potrebbe essere stato benissimo Sandokan. Dove è stata affondata la sua nave, Altezza? Al largo delle isole Romedas. Proprio nella zona dove abbiamo affrontato i pirati. Strano che non abbiamo sentito la battaglia e non abbiamo notato alcun rottame. <ride> 